वामपंथी राजनीति निर्वाचन सत्तर निर्वाचन पर थमथमे अवस्था जरा गुणी जन राजनीतिविद आमणबरिया कलेज डिपी सी हुमायन भाई उनार नेतृत्व विभिन्न समय राजनैतिक आंदोलन आलाप सालप करतम जो सती मार्चर वासन आसल एवर संग्राम मुक्तर संग्राम एवर संग्राम स्वाधीनतार संग्राम तक अटोमेटिकली मुक्ति जुद्धर जो प्रस्तुति ग्रहण कर लम तक हमें नवम श्रेणी छात्र हमें जे स्कूले लेखापड़ा करतम से स्कूल प्रिन्सिपाल छो ईसा सर तीन स्वाधीनतार सपक्षर एक राजनीति नेतृत्व दीते उन्नी स्कूल के तक ही सहसी ऐले के एकत्रित तो पास लाठी दिया मुजाहिद अथवा आंसार लुक दिए प्राथमिक प्रशिक्षण दी इतिम्य कूमिल्ला कैंटनमेंट थे फोर इस्ट बेंगल रेजिमेंटर नेतृत्व दिए हालेद मुशरफ शाह पूरा यूनिट के बाहर कर नहीं जान सिलेटे एदिक दिए पचिशे मार्चर आक्रमण हो गल ढाका तपर उन्नी आखाउरा जरा ट्रेनिंग प्राप्त सहसी सेलरा छम ईशाक सर नेतृत्व उन्नी खालेद मुशरफ सहेबर के हस्तान्तर कर लें जरा तुम्हारे बेंगल रेजिमेंट लोक देर के जो कूमिल्ला कैंटन देख बाहर गलो तर तो रास्ता घाट चिन्हे ना एरा गाइडर हिसाब से प्रथम के नियोग दें आखाउरा रेलवे जंगशन वोटा नियंत्रण से खानोध तक प्रतरोध जुद्ध मुक्ति जुद्ध शुरू है ना प्रतरोध युद्धे तक फोर इस्ट बेंगल रेजिमेंट आलफा कम्पानी से कम्पानी साथ स्टूडेंट जरा तर गोला बारुद गोला आखाउरा दिखे बैंकार बैंकार नहीं दी ता डिफेंस कर डिफेंसर मध्य ये गोला बारद पोसा रेशन टेशन खबर दवा यो पोसाइ दी एम समय कूमिल्लार के रेले पाकिस्तानी सेंा बाहन ये आखाउरा आक्रमण कर जो गोला गुली शुरू हो गए अटैक आससे हमें तो तक छात्र एटैक सम्पर्क हमारे धारणा छो ना प्राथमिक जो ट्रेनिंग पाई स्कूल के ट्रेनिंग के व्यवहार कर बैंकार बैंकार रास्ता मानी जैसे हमारे गुली ना लगे यह दिए चलिए से भाव एक रत्र एक दिन वोने बैंक पिछले दिखे आसते पर तक खानदार बाहन दुर्भार बेगे आक्रमण कर लो तो फोर बेंगल आलफा कम्पानी एक कम्पानी मात्र दुशो जन लोक छो और एक बैटालियन अर्थात बारोश लोक आक्रमण कर लो तक कम्पानी कमांडर महबूब सब उन्नी उड्र करो तक उड्र तो करा सम्भव होते कारण बिष्ट मत गुली आसते उड्र कर किस लोक बैंक बाहर हुए चले आसल दुरुण कर एक ग्राम छो रेल लाइन पास एक बैंकार श्रेष्ठ मुस्तफा कमाल उन्नी रही गल उन्हीं सर सब पूरा कम्पानी उड्र करें कवरिंग फायर दी से कवरिंग फायर दी से इंजुरी अंत दस पंद्रह जन ये इंजुरी दे के नहीं स्थान परिवर्तन कर लम आखा स्टेशन चले आसल से खान आसार पर दुईटा पाकिस्तानी बोमार अभिमान दिए ब्राह्मणबाड़ी और आखाउरा बोम्बिंग शुरू कर लो तक आखाउरा छो दुर्ग बेंगल रेजिमेंट इपिआर तत्कालीन इपिआर आनसार मुजाहिद पूरा बेटालियन साथ एकत्रित हो आखाउरा कैपचार कर आखाउर जो प्लेने बुम्बिंग शुरू कर लो तक टिकते तक बाध्य हुई रणकौशल अवलम्बन करी और पीछे हटते अर्थात आगरतलार सीमान एलिका चले आसकालीन पूर्व पाकिस्तान आगरतलार टाउन जो सीमान एलिका चेकपोस्ट आईने मोटर 
আর আর রেগুলার রাইফেলস একটা কামান জাতীয় এই হলো আমাদের আর ওদের কাছে বিমান ট্যাঙ্ক আর্টিলারি আমাদেরকে দুর্বল করছে আর্টিলারি শেলগুলো আমরা দাঁড়াইতে পারতাম না কোনো ব্যাংকার আর পজিশনে নিয়ে যে আমরা আত্মরক্ষা করবো সেই অবস্থা নাই মানে গুলার উপরে গুলা পড়তে আসে এক একটা পাঁচত্তর পাউন্ডের গুলা যে গুলাটা মাটিতে পড়ে সেইগুলো পুষ্কুনি হয়ে যায় গর্ত হয়ে যায় মাটি পর্যন্ত কাঁপে আর আমাদের এলাকায় মাটির দেওয়ালের টিনের ঘর গুলার কাপনির কাছে ভূমিকম্পের মতন এই ঘর গুলা ভাঙ্গে পড়ে তখন হালেদ মুসার সব ফোর বেঙ্গল তৎকালীন মেজর ছিল উনি আমাদেরকে ভারতের সাথে যোগাযোগ করিয়া আমাদেরকে ভারতের ভিতরে নিয়ে গেল তখন ভারতেরই একটা বিএসএফ এর ক্যাম্প ছিল বিএসএফ হেডকোয়ার্টার সেটারে বলে অরুণ দুই তিন আগর সেখানে আমরা যারা ছাত্র ছিলাম আমাদেরকে ওইখানে আঠারো দিন ট্রেনিং সামরিক ট্রেনিং যুদ্ধের ট্রেনিং পুরাপুরি ট্রেনিং এপ্রিল মাসের সম্ভবত একুশ তারিখ বাংলাদেশ তখন অস্থায়ী রাষ্ট্র প্রধান গঠনের এপ্রিলের দশ তারিখ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গঠন করলো এপ্রিলের একুশ তারিখ সেই একুশ তারিখ তখন আমাদেরকে ওই আর্মিতে রিক্রুট করে ফেললো রিক্রুট করার পরে ভারত থেকে আমাদেরকে যারা আমরা বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেনাবাহিনী আমাদেরকে যুদ্ধের যে সমস্ত সরঞ্জমাদি সবগুলো আমাদের নামে ইস্যু করে রিক্রুট করার পরে আমাদেরকে এখন ফরনটে যেতে হবে আর ভারতের ভিতরে থাকা যাবে না আমাদেরকে এই আলফা কোম্পানি ডালডা কোম্পানি চার্লি কোম্পানি তিনটা কোম্পানি এক একটা কোম্পানিতে দুশো করে আমরা সৈনিক ভারত থেকে কিছু এমিনেশন আমাদেরকে দিল সেই এমিনেশন গুলো নিয়ে আমরা সাব সেক্টর দুই নম্বর সেক্টরে সালদা নদী সাব সেক্টরে আমরা ওইখানে ডিফেন্স করলাম আমরা যে ডিফেন্সটা করছি সেটা হলো টিলার উপরে অর্থাৎ ছোট ছোট পাহাড় একদম ভারতের সীমান্ত এলাকায় সালদা নদী স্টেশন থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার ভিতরে শীত মহলের মতো ওই এলাকাটা আমরা জায়গা দখল করলাম এবং আমরা মুক্ত রাখলাম সেখানে আমরা ডিফেন্স করছি একদম ব্যাংকার গুলা পাকা ব্যাংকার করে ফেলাই পাকিস্তানি সেনা বানিয়ে দাও এই রেল শালদা নদী স্টেশনে তাদের ডিফেন্স রেলের লাইনের ভিতরে বড় বড় ভাঙ্কার করে সেইখানে তারা ডিফেন্স করছে তিনশো গজের রেঞ্জের ভিতরে অর্থাৎ থ্রি নট থ্রি রাইফেলের রেঞ্জের ভিতরে তাদের সাথে আমাদের এইভাবে মুখামুখি করতে চলতেছে যুদ্ধ ফায়ার ওরাও করতেছে আমরা করতেছি আবার আমাদের উপর আর্টিলারি শেল প্রায় ওখানে মাস এক মাস দেড় মাসের মতন চলতেছে যুদ্ধ আমার ডিফেন্সটা ছিল সেটার নাম হলো কাটা মুড়া মুড়া আর কি টিলা আমি ছিলাম এল এমজি টু আমার ব্যাঙ্কারের উত্তর পাশে আর কোনো ব্যাংকার নেই সেখান থেকে নদী পোহিতে গেছে পাহাড়ের স্লোপটার নিচ দেওয়া যেটার নাম সালদা নদী রমজান মাসে এসে গেছে সম্ভবত রমজানের নয় দশ তারিখ একদিন বিকাল বেলা কাশেম জি ওয়ান উনি অরিজিনালি বেঙ্গল রেজিমেন্টের পাকিস্তান আমলের ওনার বাড়ি ছিল নোয়াখালী উনি আমাকে বলতেছে এরে কবি এক কাজ কর তুই চলে যা তোর যুদ্ধ করন লাগতো রে তুই তো দুনিয়ার সাদ আল্লাহ কিছু বুঝোস নাই তোর মার কুল খালি করিস না আঙ্গুর দেশ স্বাধীন হয়েছে বারো সময় দূরের থেকে পাকিস্তানিরা আইয়া আঙ্গুর দেশের মধ্যে ঠিকতে হাতত না একদিন আঙ্গুর দেশ স্বাধীন হবে ঠিকই তুই যদি মরি যাস তোর মার বুক খালি হয়ে যাবো আমি বললাম না ওস্তাদ যুদ্ধ করতে আসছি যদি দেশ স্বাধীন করতে পারি করব আর যদি মরতে হয় মরে যাবো উনি আমাকে বলতেছে যা মরি যা যদি মরস আই কি কন মনি তুই কি আর হুলানি আমি তো আর কানতাম না আয় যদি মরি যায় আর দুগা ফুলা আছে এগুলো এরাই কইব কাশেমের ফুলা আর নাম খান থাকবো দেখ রে কবির কোরআন শপথ করছি পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য নিজের জীবন দিব কিন্তু তোর গুড জয় বাংলা আর সুডে উল্টা বেরেল যে পাকিস্তানের পক্ষে শপথ করছিলাম তো ওগুলো লাগি হ্যাঁ বেরেল গুড়াইয়া দিচ্ছি ইফতারের সময় গেছে আমার মনটা খারাপ দেখে উনি বলতেছে এরে রোজা রাখছো তুমি আমি জি ওস্তাদ রোজা আসছি কোজা লঙ্গর খানার থেকে আর রোজের নয় তুই রোজা খুলি দুগা ফাঁকুরা আর এক মুখ পানি রয়েছে আমি আস্তে আস্তে কোল্ডিং করে যাইতেছি কি তো আমরা এক ব্যাংকার থেকে আরেক ব্যাংকার যাওয়ার জন্য ট্যান্স করে নিছি আর্মির ভাষা বলে ট্যান্স ক্যানেল যাতে আমাদের মাথায় নয়ে যেতে পারে গুলি যাতে না লাগে তখন আমি লঙ্গর খানাত গেলাম গিয়ে নিজে ইফতারি করলাম করার পরে উস্তাদের জন্য এক মুখ পানি আর পাঁচটা পা করে নিয়ে আসছি পজিশন তো আমাদের পশ্চিম দিকে কিন্তু উনি দেখি উত্তর দিকে মুখ করে বসে আসছে তখন আমি যাই বলতেছি ওস্তাদ এই নেন ইফতারি করেন রোজা খুললেন সময় হয়ে গেছে আমি রোজা খুলে আসছি ওনার দুইটা চক্ষু একটু অ্যাঙ্গেল করলো আমার দিকে অ্যাঙ্গেল করার পরে উনি হাতটা তার আমার দিকে কিছুই দিতেছে না কি বুঝলো ওস্তাদ কথা কোন রাখেন ইফতার রোজা খুলেন না যখন ওনাকে ধরছি ধরার সাথে সাথে উনি এইভাবে আমার উপর ডয়লা করে গেছে আমি লক্ষ্য করে দেখলাম যে এই দিক দিয়ে ওনার গুলিটা ঢুকছে সামান্য একটু কালো ব্লিডিং হয়েছে তখন আমি একটা চিৎকার দিলাম আমাদের যে প্লাটুন কমান্ডার ছিল একটা হক সাহেব হক সাহেব কাশেম ওস্তাদের গুলি লাগছে তখন আমার এই চিৎকারে উনি আমার হাত থেকে পড়ে গেল তো আমার পাশের ব্যাংকার থেকে প্লাটন কমান্ডারের পিছনে ব্যাকে যারা ছিল তারা গেল গিয়ে আনলো আমি চিন্তা করতেছি যে পাকিস্তানিদের পজিশনটা নিচে ওরা যে গুলি করে গুলি তো আমাদের উপরে লাগার কথা না কিন্তু কাশ সমস্যা গলাদার গুলিটা ঢুকলো কিভাবে পরের দিন সকালবেলা তখন আমাকে গানার বানালো ওয়ান এল এমজি ওয়ান আমি একটা ছেলে ছিল নোয়াখালী বাড়ি আন
ওইটা শুদ্ধ ছিরা আমার মাথার উপরে দিয়ে একটা গুলি গেল তখন আমি লক্ষ্য করলাম রেল স্টেশনের পিছনে পুরাতন একটা গুডাউন আছে গুডাউনের পাশে একটা বিরাট বড় ব্রিটিশ আমলের করই গাছ গাছের উপর ওইটা ওই ব্যাংকার বানাইয়া সেই বালুর বস্তা দিয়ে ব্যাংকার বানাই ওইখান থেকে গুলিগুলা করতেছে তখন আমি আমার প্লাটন কমান্ডার বললাম স্যার একটু দয়া করে আপনি ব্যাংকারে আসবেন ওনার কাজ হইলো ব্যাংকারে ব্যাংকারে রাবণ দেওয়া তো আসলো আমি কি স্যার ওই যে গাছটা দেখেন ক্যামেপ্লাইজ করে রাখছে পাতা দিয়া এই পাতাগুলো দেখেন স্যার শুকনা জুলানো পাতা ওইটা হইলো ব্যাংকার ওইখান থেকে গুলি করে কাশেম ছাত্রা হত্যা করছে গুলি আমার উপর লাগছে সেই ব্যাংকারটার আমরা কামান পাঁচত্তর পাউন্ড ওজনের গুলা দিয়া কামান ফিট করে ওই ব্যাংকারটারে ডিস্ট্রয় করলাম ডিস্ট্রয় করার পরে ব্যাংকারটাতে পড়লো দুইজন সোলজার পড়লো আর বালুর বস্তা গুলা ঝরঝরে পড়লো শেষ এরপরে আমাদেরকে এখান থেকে অর্ডার দিল কমান্ডার ক্যাপ্টেন হক সাহেব আমাদের যে ডিফেন্স এই ডিফেন্স থেকে তিন মাইল ভিতরে চার হাজারই একটা অ্যাকশন পাকিস্তানের যে রেজিমেন্টটা ছিল আমাদের এগেনস্টে এরা ছিল পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ওই ইউনিটটার নাম ছিল পনেরো পাঞ্জাব ওরা ছিল কমান্ডো ব্যাটালিয়ান সেই ব্যাটালিয়ানের লোকেরা কি করলো বড় বড় লাখাই নৌকা ছিল তখন পাটের নৌকা পাটের নৌকা ভিতরে কইরা পাটের বস্তাগুলো সাইডেতে দিয়া হ্যাঁ পাঁচটা নৌকার ভিতরে এই পনেরো পাঞ্জাবের কমান্ডো ব্যাটালিয়ানের লোকেরা ঢুকছে আর সাইডে তা পার দিচ্ছে আমাদের যে ইনফরমেশন ইনফরমা পাকিস্তানের ভিতরেও আজকে রাত্রেবেলা যে নৌকাগুলা ডুববে এই নৌকাগুলার মধ্যে পাটনা এগুলোর মধ্যে পাকিস্তানি আর্মি এরা ভিতরে ঢুকতে যাবে যাতে মুক্ত অঞ্চলটা অর্থাৎ পুটিয়া যেখানে শালদা নদী সাব সেক্টরে এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের কবর আছে অনেকগুলা একসাথে ওই এলাকাটা আর কি হাবিলদার মুসলিমের নেতৃত্বে আমাদের এক প্লাটুন অর্থাৎ সতেরো জন লোক পাঠাইল যে ওই নৌকাগুলা যাতে এই ভিত্তিতে ঢুকতে না পারে প্রথম রাত্রে আমাদের সতেরো জনকে মাস করলো লোয়া মাস করলো কোথায় এলাকাটার নাম হলো চারাজারি ওইখানে নদীটা একটু বাঁকায় বাঁকা আছে সেইখানে যাই আমরা রাত্রেবেলায় পজেশন নিলাম ছোট ছোট গর্ত কইরা নদীর পারে গর্তের মধ্যে আমরা এই চুপ করে বসে আসি সমস্ত দিন গেল নৌকার কোনো খোঁজ খবর নাই সন্ধ্যার একটু আগে অর্থাৎ মদ্রিবের আগে হঠাৎ করে দিই যে তিনটা নৌকা আমাদের রেঞ্জের ভিতরে চলে আসছে তখন মুসলিম উদ্দিন ফায়ার কমান্ড দিল ফায়ার শুরু হওয়ার ফলে পাটের বস্তা গুলা পড়লো নৌকার ভিতর থেকে এই মুক্তি বাহিনী বাইও হাম সেরান্ডার গিয়া তুমি ফায়ার বন্ধ করো এইভাবে চিল্লা ফলা করে তিনটা নৌকার ডুবাই দিলাম এখন রক্ত আর পানি সমান সমান হয়ে গেল আর নৌকা গুলো আস্তে আস্তে ডুবে গেল আমরা তো মনে করছি যে পাঁচটা নৌকার কথা বলা হয়েছে আসছে তিনটা এর মধ্যে মধ্যে তিনটাই কিন্তু হঠাৎ ওই আমাদের ফায়ার ওপেন করার পরে দুইটা নৌকা বসিতে বেশি ওই যে বাঘটা সেই বাঘের মধ্যে নৌকা গুলা কিনারে বেরে আর্মিরা এই পন্ডো পাঞ্জাবের লোকরা উপর উঠতে গেছে ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে অন্ধকার উপরে গেছে হঠাৎ করে বেরিলেট পিস্তল আছে বেরিলেট পিস্তল দিয়ে ফায়ার করলো ফায়ার করার পরে পুরোটা এলাকা আলোকিত হয়ে গেল আমাদের উপরে যখন দুইটা নৌকার লোক গুলা যা পায়ে পড়লো ওরা আমাদের উপরে ব্যানেট চার্জ করলো ব্যানেট চার্জ করে আমি তাকে দেখেছি বেনেটের আলোতে এরকম ফর্সা সব দেখা যায় প্রথমে মুসলিম পুস্তাদের মাতা দিয়া ব্যানেটটা ঢুকাই দিল ঢুকাই দিয়ে পাও দিয়ে বুট দিয়ে লাতি দিয়ে এরপরে গায়ের পরে গায়ে ব্যানেট চার্জ আমি তখন তো অবশ্য আমার ব্যাংকারটা হয়তো আমার আল্লাহই রহমত করছে আমার যে টেন্সটা এই ছোটো গর্তটা এই গর্তটা একদম শেষ টাইমে আমার পরে আর পজিশন আর কোনো লোক নাই এখানে একটা বিরাট বড় আম গাছ ছিল এই আম গাছটা তখন তো বর্ষার কাল ছিল হ্যাঁ আম গাছের গোড়ার মধ্যে একটা গর্ত কচুরি পানা আমি করলাম আরাম ফালাই দেয় এখন যান বাসন তো ফরস লাভদায়ী আমি তো করলাম এই কচুরি পানার উপর পড়ে গেলাম গা পরে একদম পানি নিচে চলে গেছি হ্যাঁ সাথে সাথে আরেকজন ছিল সিপাই জল্পু উনিও লাভদা পড়লো আমরা দুইজনে কোনো আহত হয় নাই এমন সময় আরেকজন আনসারের লোক ছিল বয়স্ক লোক আমরা ওনাকে চা চা চাচা বলতাম ওনার নামটা উনি যে লাভদা পড়ার সাথে সাথে ওনার যে ওই ফায়ার করছে না হ্যাঁ এই গুলিটা হাতে মেদে লাগছে লাগছে বলে হাতরাই কারে মানে এরম হয়ে গেছে পড়ছে পরে তারপরে পানির ভিতরে আর ব্যাংকারের মধ্যে যে আমরা সতেরোজন লোকের থেকে মাত্র তিনজন লোক জীবিত এখন আমি দেশে অবস্থান করতেছি জীবিত অবস্থায় তারপর তাড়াতাড়ি পানির ভিতরে থেকে বেরেলের পিস্তলের পরে ফায়ারের পরে ফায়ার সবগুলা বাইরে সাথে পরে দেখে যে আর কোনো লোকজন নাই হ্যাঁ আর আমাদের ব্যাংকারগুলা খালি আউসগুলা পরে সেগুলো টোকায় ওরা নিয়ে গেছে আর ওদের যে লাশগুলা ওই পিছনে যাইয়া পরে শুনলাম আর কি ওই নেটিং করা জাল দিয়ে ওদের লাশগুলা উঠাইছে যাই হোক আমরা পরা আমার পরনের যে গেঞ্জিটা বেনিয়নটা ছিল ওটা টানতা সিরা ওনার রক্ত ব্লিডিং যাতে না হয় এদিকে বানলাম বাইন্দা সেরা তারপরে এইভাবে আমাদের যে ডিফেন্স এলাকা অর্থাৎ মহেন্দ্রবাগ স্টেশনের দিকে আসতেছি মানে এমন একটা অবস্থা হয়ে গেছে আমরা তো মনে করছি স্টেশনের দিকে আসছি তো আমাদের কিন্তু অহন দিক বিদিক হয়ে গেছে আমরা যে মুক্ত অঞ্চল যে ওই বরাবর আসতেছি এখন আসতেছি কি আমরা কি ব্যাংক আমা
ওনার মৃত্যুর আমি ছ চোখকে প্রতি এখনো চোখে বাসতেছে সেই চার হাজারিতে আবার সাফিল করে একটা ছেলে ছিল মুজাহিদের হ্যাঁ তাকেও ঠিক এইভাবে হত্যা করলো যখন আমরা যুদ্ধে ট্রেনিং দেওয়ার সময় আমাদেরকে একটা ট্রেনিং দিছিল ইন্ডিয়ান একজন বিএসএফ এর কমান্ডার ক্যাপ্টেন কর্তার সিং উনি বলছিল যদি রাত্রে দিক হারাইয়া ফেলাও তাহলে দিকটা নির্ণয় করতে হইলে তোমাকে তিনটা কৌশল অবলম্বন করতে হবে যদি মসজিদ এলাকা থাকো দেখো এটা হইলো ওনার ট্রেনিং এর কথাটা তাহলে মসজিদের মেম্বরটা যে দিকে থাকবে এটা পশ্চিম মনে করে নিবা আর যদি তোমার কাছে ম্যাপ থাকে ম্যাপের গ্রিড লাইন ব্যাক বিয়ারিং এগুলো দেখলেও তুমি দিক নির্ণয় করতে পারো তোমার কাছে কিছুই নেই তুমি আকাশের দিকে তাকাইবা তাকাই দেখবা যে একটা হ্যাঁ ষাটটা তারকা আছে লাঙ্গলের মতো আর এর পিছু নিচে আছে ডাব্লিউ মতো ছয়টা তারকা ওইটার মধ্যে যেটা এটা হলো পুলিশটার ধ্রুব তারা ওইটা হইলো সঠিক উত্তর ওইটার দিকে তখন আমি মানে ওই কথাটা ওই কাজে লেগে গেল আর কি তখন আমি তখন আর গ্রাম নাই বিল বিলের মধ্যে দিয়ে শুধু পানি আর পানি আর কিছু তখন বর্ষাকাল তখন তারপরে ওই তারকা নির্ণয় করে পূর্ব দিক ঠিক করে পূর্ব দিকে আসতেছি আমাদের ওই ব্যাটালিয়ানটার মধ্যে বেশিরভাগই নোয়াখালী আর কুমিল্লার লোক ছিল আর কিছু সংখ্যক সিলেট লোক ছিল তারা ইপিআর এর লোক কুমায়ুন আয় বুঝবো মরি যা বলে আয় তোরা কষ্ট করেছে আরে ফালাই দি তোরা চলি যা একটা লোক এইভাবে বলে বয়স্ক লোক আমাদের মুরব্বী উনি বলতেছে ওনারা ফালাই দিয়ে বিলের মধ্যে ফালাই দিয়ে আমরা চলে যাবো এটা হয় নাকি তারপরে কি করলাম আপসা আপসা একটা গ্রামের মতন দেখলাম উঠলামও সেই গ্রামের মধ্যে উইটার সেটা দিয়ে কোনো মানুষ জন কিচ্ছু নাই কারণ ওই পাশে আমাদের ডিফেন্স এই পাশে পাকিস্তানিদের ডিফেন্স মধ্যে গ্রামে তো মানুষ পাবলিক সাধারণ থাকার কথাই না তারপরে যাই হোক ওখান থেকে উঠলাম গ্রাম গ্রামে দিয়ে উইটার সেরা একটা ঘরের ভিতরে ঢুকলাম ঢুকার পরে কিছু খাবারের ব্যবস্থা নিয়ে করা যা দেখি তো এই ঘরের ভিতরে গিয়ে যে পাকের যেখানে রান্নাবান্না হয় সেখানে গিয়ে দেখলাম একটা পাতিলা টাতিলাগুলো এইভাবে সাজানো করে রয়েছে কত দিনের যে তখন একটা যেটা ভাতের পাতিলা অনুমান করলাম এটা ডাকনাট খোলার পরে পরে সাথে এমন একটা দুর্গন্ধ আসলো যে কতদিন এই বাঘগুলো যে পাক করে তৈরি রাখছে তারপরে ওখান থেকে এ বিশ্রে যায় এখানে তো আর সম্ভব না ঘরের ভিতরে রুখিয়া যেখানে চাউল রাখে দেখি চাউল টাউল আছে কিনা কতগুলো চাউল লইলাম চাপাইয়া মুখ শুকাইয়া গেছে ভয়ে আতঙ্কে এবং মৃত্যুর আর তো একবারে সামনা সামনি তো এই চাউলগুলো চাপাইয়া ইয়ে করলাম পুষ্কুনির থেকে পানি উঠেলাম ওই পুষ্কুনি থেকে পানি উঠে পুষ্কুর ওনার মুখে দিলাম আর চালগুলো চাবাই ওনার মুখে দিলাম এইভাবে আমরা ওই রাত্রটা ও গ্রামে আর থাকি নাই যে বলা যায় না আবার কোন দিক দিয়ে যেন এত বড় একটা অ্যাকশনের পরে তারপর যদি চার্জ করবে তখন আবার ওইখান থেকে নামলাম নাই মা পুব দিকে আসতে শুরু করছি আসতে 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 আর এ পানির মধ্যে এক প্রকারের ঘাস আসছে আর কি এগুলো মানে একদম রেতের মতন করাতের মতন সমস্ত শরীর কারণ আমার কাপড় জামা তো খুলে ফেলেছি আর বেনিয়নটা দিয়ে ওই ওনার হাতটা বাঁধছি সমস্ত শরীর মানে কাইটা গেছে গা এই অবস্থা একদম শরীর ফুলে গেছে রেল লাইনটা অর্থাৎ মহেন্দ্রবাগ স্টেশনটার পিছন দিয়ে রেল লাইন দিয়ে উঠলাম উঠলাম পরে আমাদের যে ওখানে চার্লি কোম্পানি ছিল ফোর বেঙ্গলের চার্লি কোম্পানির মানে লোকেরা তো আমাদের কিছু না ওরা ভাবছে যে আমরা রাজা কাটটা যাবে সাথে সাথে আমরা রে চার্জ করিয়া হ্যাঁ চোখ টোক বাইন্দে ফেলাইছি তখন বললাম যে ভাই আমরা তো আলফা কোম্পানির লোক আমরা তো মুক্তিযুদ্ধ আমরা চার হাজারই একসঙ্গে গেছিলাম সেইখান থেকে আমরা এই তিনজন ফিরে আসছি আর সব শেষ সাথে সাথে আমাদের কোম্পানি কমান্ডার ছিল ক্যাপ্টেন সালেক ওনাকে সংবাদ দিলেন উনি আবার মি বিএসএফের আমাদের সাথে বিএসএফরা ছিল আর কি বিএসএফের অফিসার যে মেজর হেত্রমোহন মজুমদার বাঙালি উনি অরিজিনালি হেত্রমোহন মজুমদার সব অরিজিনালি ওনার বাড়ি রাজশাহী আমাদেরকে পরে সাময়িক চিকিৎসা অর্থাৎ প্রাথমিক চিকিৎসা করার জন্য আমাদের তো ব্যাটালিয়নের সাথে আমাদের এমআই রুম মেডিকেলে চিকিৎসা টিকিৎসা করা হয় ওইখানে দুই তিন দিন রাখলেন রেস্টে একজন তো হাতে যার বলে লাগলো তারে উনি হসপিটালে ভর্তি করা নিয়ে দিলেন অ্যাম্বুলেন্স করিয়া আগরতলা জিবি হাসপাতালে আমাদেরকে আমাদের যে ব্রাহ্মমান হাসপাতাল আছে এটা থেকে চিকিৎসা টিকিৎসা করে যেগুলো শরীরের চামড়া টামড়া ফুলে গেছিলো এগুলো ওষুধ টষুধ দিয়ে করিয়া তারপরে আমাদেরকে কি করলেন আমাদের ব্যাটালিয়ান এই ফোর বেঙ্গল থেকে এক কোম্পানির লোক আলাদা করলেন এই ডিফেন্সের ভিত্তি থেকে আলাদা করিয়া আমাদেরকে বললেন যে আপনাদেরকে পোস্টিং করা হবে বেলুনিয়া বেলুনিয়াতে আইসা দেখলাম যে তখন ওইখানে এই সীমান্ত এলাকার মধ্যে বিরাট বড় ডিফেন্স এলাকা হ্যাঁ হেডকোয়ার্টার ট্যান ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ওইটার নেতৃত্ব দিয়েছেন জাপরিমা মুক্ত অঞ্চল করে রাখছি সেখানে আমাদেরকে পাঠাইলেন এখান থেকে যাওয়ার পরে তিন দিন পরে হঠাৎ আমাদের মুক্ত অঞ্চল যেটা ছিল আগের ট্যান বেঙ্গলের নতুন পুরাতন লোক মিলে যেগুলো মুক্ত অঞ্চল করে রাখছিল সেই অঞ্চলটার মধ্যে আবার এরকম হেলিকপ্টার গানশিপ ট্রেন
আমি যে ব্যাংকারটা ছিলাম এই ব্যাংকারটার পিছনে একটা ক্যানেল ছিল খাল অর্থাৎ জমিতে নদীর থেকে পানি উড়াইয়া বেলুনিয়া নদীর থেকে পানি উড়াইয়া ওই জমিতে দিবে ওই ক্যানেলের ভিতরে পড়ে গেছে রাত্রেবেলা অ্যাটাকটা করছে আমাদের উপরে সেই অ্যাটাক দেয় হেলিকপ্টার থেকে ওদের ওই যে প্যারাশুট দিয়া ছত্রিশ সেনা এই ছত্রিশ সেনা আমাদের উপরে নামাই দিল আমাদের পুরো ব্যাটালিয়ন দেওয়া আবার একদম পুরো ডিস্ট্রয় অর্থাৎ আমরা মাত্র এখান থেকে জীবিত আছি দুইশো বা কিছু কম অথবা কিছু বেশি হবে তখন তো নতুন নতুন এই মেলাগর ক্যাম্পের থেকে ট্রেনিং দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কোহেনো পাঠাইল আমাদেরকে পুনর্গঠন আবার টেন বেঙ্গলকে পুনর্গঠন করা হলো পুনর্গঠন করা হওয়ার পর তখন হঠাৎ করে আমাদেরকে একটা মজিব ব্যাটারি করে একটা ব্যাটারি আর্টিলারি আর্টিলারি একটা মজিব ব্যাটারি দিল তারা আমাদেরকে আর্টিলারি কভারিং ফায়ার তখন আমরা আস্তে আস্তে বেলুনিয়া দেওয়া যে ফেনের থেকে যে ট্রেন লাইনটা বেলুনিয়া ভারতের ভিতরে গেছে সেই ট্রেন লাইন ধরে আমরা অগ্রসর হইতেছি অগ্রসর হয়ে আমরা পুনরায় ওই জায়গাটা আমাদের ডিফেন্সটা পুনরায় আবার দহল করলাম দহল করার পরে তখন আমাদেরকে আমার কোম্পানি কোম্পানিটার ক্যাপ্টেন দিদার সাপ ফোর বেঙ্গলে ছিলাম আলফা কোম্পানিতে আর টেন বেঙ্গল গঠন পর চার্লি কোম্পানি সি কোম্পানি সি কোম্পানি কোম্পানি কোম্পানিটার দিদার সাপ এই কথাটা না বললেই নয় হ্যাঁ কারণ এটা আমার মৃত্যুর পরেও আমার পরবর্তী যে জন প্রজন্ম আছে তারা এগুলা শুনবে সেই জন্য আমার এই কথাটা বলতে হয় আমাদের পুরা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করছি আমরা গরিব কৃষক দিন মজুর উরা কোদাল টুকরিওয়ালা অশিক্ষিত আনসার মুজাহিদ এ সমস্ত লোকগুলাই বেশি যাই হোক ক্যাপ্টেন দিদারের নেতৃত্বে আমাদেরকে অর্ডার দিল সাগরনায়া থানা এই সাগরনায়াকে দহল করতে হবে সাগরনায়া থানা কম্পাউন্ডের ভিতরে বাড়ি বাড়ি রেলের পাত দিয়া শিক দিয়ে রেলের ইয়েগুলো লাইনগুলো দিয়া এরা ব্যাংকার তৈরি করে থানা কম্পাউন্ডকে একদম শক্তিশালী ডিফেন্স কামান ছাড়া এগুলো উড়ান যাবে না এখন আমরা বললাম স্যার এটাতে এত শক্তিশালী ডিফেন্স এই ডিফেন্সে আমাদের কাছে শক্ত কোনো হাতিয়ার নাই আর আর নাই রকেট লঞ্চার নাই এই আমরা এই আইরেমজি রাইফেল এগুলো দিয়ে কিভাবে এ করবো কিভাবে করবো মানে তোমাদের কাছে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার আছে স্যার ওইটা কি হাতিয়ার নিত্যমন্ত তো তোমাদের কাছে আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো আমাদের দেশ প্রেম এর উপরে কোনো হাতিয়ার নাই আমাদেরকে একটু এনার্জিটা বাড়াইয়া দিলেন আমরা রাত্র আটটার সময় আমরা মার্চ করছি ক্যাপ্টেন দিদারের নেতৃত্বে থানা কোম্পাউন্ড অফ দিলেন তা আমরা কথা হয়েছিল আমাদের নির্দেশিকা আছে যে প্রত্যেকে আর পজিশন অর্থাৎ সামনে উঁচা আইল অথবা আর পজিশন বলতে যাতে তুমি তোমার বডিটাকে সেভ করতে পারো কারণ ওরা স্থায়ী নিয়ম ওরা তো স্থায়ী ব্যাংকার করছে আর আমরা তো অস্থায়ীভাবে আমরা যে আক্রমণ নিয়ম হচ্ছে যে এখানে আক্রমণ করবে এখানে লোক সংখ্যা বেশি থাকতে হইবে যে আদের উপরে আক্রমণ তারা কম হইলে অসুবিধা নেই যখন আমরা তিনশো গজের ভিতরে চলে গেছি এরকম বৃষ্টি বৃষ্টির ফুটা গোলা মনে হয় যে এক একটা বুলেটের মতন লাগতেছে আমার শরীরে আর এরকম মুসলদারে বৃষ্টি আমার মনে হয় আমার জীবনে আর কোনো কোথাও হয়েছে কিনা আমি জানি না বৃষ্টির তুড়ে আমরা তো জমির আইলের কাছে পড়ে রয়েছি এই পরিবহন পানির ভিতরে ডিব্বা ডিব্বা গেছি গা আর যখন পাকিস্তানিরা ট্যার পাইছে যে আমরা তারা আমরা অ্যাটাক করে লাইছি অ্যাটাক তখন তারা এই ব্যাংকারের ভিতর থেকে হ্যাঁ এম এম জি মেশিন গান এল এম জির মানে বুলেট যে কীভাবে বৃষ্টির আগের ঘটনা এটা যে কীভাবে যে বুলেটগুলো আমাদের উপরে নিক্ষেপ করা শুরু করছে আমাদের উপরে মানে চার্জ মানে এইভাবে আমাদের উপরে ব্যাংকারের ভিতর থেকে আমাদের অর্ডার হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি দিদার সব বলে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত অর্ডার না দেব তোমরা ফায়ার ওপেন করবে না তখন ওরা তো ওদের মন ইচ্ছা মতো ওদের তো মানে রাত্র হয়ে গেছে কারেন্ট নাই বিদ্যুৎ নাই অন্ধকার ওরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আমাদের উপরে ফায়ার গুলা করতেছে আমরা পড়ে রয়েছি রাস্তা মানে আইলের জমির আইলের কিনারে কিনারে যেখানে একটু উঁচা উঁচা জায়গা আছে সেই জায়গার মধ্যে মানে নিজেদের আমরা যাদের আত্মরক্ষা কইরা কইরা পড়ে রয়েছি আর বৃষ্টি যখন লামছে তখন এই বৃষ্টির ফোটা গুলা হ্যাঁ পড়তে পড়তে এমন অবস্থা হয়ে গেছে যে ওদের যে ব্যাংকার গুলা ছিল পরবর পরে যেটা দেখছি এই ব্যাংকার গুলার ভিতরে এই পরিমাণ পানি হয়ে গেছে দেখি যে আস্তে আস্তে ওদের ফায়ারগুলো ফায়ার স্লো হয়ে গেছে কমতেছে একটু মনে হয় যে দূরের দিকে ফায়ারগুলো আসতেছে তখনই আমাদেরকে চার্জ তখন কিন্তু ভোর হওয়ার আগে সমস্ত রাত্র কিন্তু এখানে মাঠ এই মার সাথে মায়ের বুকের সাথে বুক মিলাইয়া পড়া রয়েছি যখন ফায়ার ওপেন করছি আমরা চার্জ করছি চার্জ করে যাই ভিতরে উঠে গেলাম বা তখন সূর্য উদয় হওয়ার শুভের সাথে সূর্য উদয় না একটু ফর্সা হয়ে গেছে আমরা চার্জ করে গিয়ে ওখানে পাইলাম কি এরা ফেনের দিকে বাইকে গেছে 
ব্যাংকার ফলে ব্যাংকার ব্যাংকারে থাকতে পারতেছ না এই পরিমাণ পানি আমরা এখানে একটা লোক উইন জুরি হই নাই উইনডেট হই নাই একটা লোক আমাদের শহীদ সাদত বরণ করে নাই আমরা এক অক্ষত অবস্থা আছি শুধু বিজা গিয়া ব্যাংকারে ভিতরে 11 জন পাকিস্তানি সোলজার 11 জন তিন জন মরা আর বাদ বাকি এ 8 জন ইনজুরি পায়ে লাগছে গুলি লাগছে আর আর যাইতে পারে না এদেরকে ফেলে আরামস এমিনিশন ডেক দেখছি হান্ডি বাতি লাডার বস্তা মস্তা যা আছে সব ফালায় ওরা ফেনের দিকে বাইকে গেছে এখন আমার সামনে যে ব্যাংকারটা এটা একটু পুষ্কুনি একটা বিরাট বড় থানা কোম্পানির একটা পুষ্কুনি আছে পুষ্কুনির পারে এটা একটু উঁচা জায়গা ওইটার ভিতরে এরকম পানি ঢুকে নাই তখন আমি এই ব্যাংকারটাকে চার্জ করলাম যখন ভিতরে মাথা ঢুকাইছি ঢুকানোর পরে এমন সময় আমার ব্যানেট সুদ্ধা আমার আরম স্টারে স্ট্যান্ড গান ছিল আরম স্টারে ধাক্কা দা ফালাইয়া হ্যাঁ জগায় বেরোছে আমি তো হতভম্ব হয়ে গেছি ক মুজে একটু গুলি করো আমি একটু গুলি করো শুধু পরনে পেটিকুট আর ব্লাউজ দাঁড় সূর্য নেই আমি ব্যাংকার থেকে টাইম না বাইর করলাম যে আমি তুমি বাংলা কথা বলো আমরা মুক্তি বাহিনী পয়েন তোমার কী হয়েছে বলো করে মুক্তি বাহিনী আর একবার গুলি করি দে আইস মানে ব্লাউজ টান্দা খুইলে আর সিধা একবার গুলি কর তোর মার দোয়াই লাগে তোর বাপের দোয়াই লাগে তোর মজিবরের দোয়াই দিলাম তুই আর একবার গুলি করি দে তখন আমি আপাতত তার শরীরটা মেয়ে দেখলাম পেটি করতে মেয়ে চাপ চাপ রক্ত তখন আমি এই মহিলাকে নিয়ে গেলাম দিদার স্বামীর কাছে স্যার উনি কী বলে শুনেন কয় স্যার আর স্বামী মুক্তি বাহিনী নো আর স্বামী পাকিস্তান আটকা হচ্ছে হেতে আর্মিতে চাকরি করে চেয়ারম্যান আরে আর দুগা হুল আরে মারি হ্যাঁ ফুতি মারি তোর হুতি জিন্দা হুল আরে ফুতি আরে পাকিস্তানে কেউ ব্যাংকারে গল্প হয়ে দিছে আজ ইয়ার দশ দিন ধরে হ্যাঁ তারা আরে অত্যাচার করতে করতে দেখেন আরে রক্ত আরে মারি দেন বাসি আরে একবার গুলি করি দেন সেই কথাই বলতেছে তখন আমাকে বললো হুমায়ুন তুমি এক কাজ করো হ্যাঁ তোমার সাথে মুখে 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 তিনজন যাও এ মহিলা যে বাড়িতে নিয়ে যাবে তখন তো এটা মুক্ত অঞ্চল হয়ে গেছে আর পাকিস্তানটা তো ফেনি চলে গেছে গ্রাম রান্না খুব সম্ভবত বেলতরি এই গ্রামের ভিতরে মহিলা যাকে দেখাইবে তাকে তোমরা ধরে নিয়ে আসবা ওই গেলাম গ্রামে ঢুকলাম টুইখা যে গ্রাম যে বাড়িতে মহিলা নিয়ে ঢুকাইল চেয়ারম্যানের বাড়ি মনে হয় যে ব্রিটিশ আমলের হ্যাঁ একটা ঘর টিনের তারপরে নারকেল গাছ গরুর ঘর মানে দেখা মানে গ্রামের মধ্যে একটু বিরাট জমিদার বাড়ি তখন আমারে বলল যে এই এই চেয়ারম্যানের বাড়ি ইজ্জা বাড়ি এই এই গা বাড়ি মানে কথা বলতে পারতেছে না মহিলাটা দুইটা বাচ্চারে মাইরা তারপর তো মহিলারে ব্যাংকারে গল্প পাকিস্তানি গো হাতে তুলে দিছে মুক্তি ভেনের বউ কইয়া সে মহিলা কথাও বলতে পারছে না ঠিক মতো এদিক দা থুতু মতো বাইরে মানে পাগলের মতন চুলগুলো উসকো উসকো নারী জাতিকে সে লুট করি আমি আমরা তো মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করতে গেছি গুলি লাগছে মহিলা গেছি মারা গেছি একটা জিনিস গেছে আমাদের একটা প্রাণ গেছে আর একজন নারী তার দুইটা সম্পদ গেছে সবচেয়ে তার বড় সম্পদ প্রাণের চেয়ে যে সম্পদ সে সম্পদ হলো তার আব্রু ইজ্জত সেই ইজ্জত দিছে আবার তাকে হত্যাও করছে নারী জাতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সবচেয়ে অবদান বেশি নারীদের যাই হোক তখন আমি ঘরের ভিতরে আর আমার সাথে যারা ছিল তারা সবাই সবগুলো ঘরে তালাশি করতেছি কোনো মানুষজন কিচ্ছু নাই মহিলাগুলো একদম ধানের ডুলের ভিতরে চোখের নিচে এইভাবে পলায় রয়েছে তারপরে কি করলাম হঠাৎ যে গড়টার মধ্যে আমি ধারণা করলাম এই গড়টা হয়তো তার আমাদের আঞ্চলিক ভাষা বলে রসিগড় সেটা মানে বাড়ির মূল মালিক যে ঘরে থাকে এই ঘরে ঢুকে দিই যে ফার্নিচারগুলো ব্রিটিশ আমলের কালো কালো ফার্নিচার পালং তারপরে সাবর হাট বলে সিন্ধু দেখে সে আমি মানে ইতস্ত করতেছি হঠাৎ পালংকে নিচে দেখি যে একটা পায়ের পাতাটা দেখা যায় তা আমি আসতে গেলে মাথা দিয়া ঢুকাইয়া পাউডার একটা পায়ের নিতে তো এটা টান দিয়া পায়ের বললাম এক বাইর আনে গুলি করে দেবো কব আজি আরে গুলি করিয়েন না ভাই দেশবাসীর নতুন প্রজন্ম তার চেহারা দিকে আমি তো হতভম্ব হয়ে গেছি এই রকম লম্বা দাঁড়ি মাতার মধ্যে টুপিটা ওই যে টান দিয়েছি টুপিটা পরে গেছে গা সাদা কুর্তা পরনো দেখা আমি এই লোক এত বড় একজন ফরেস্টগার মুক্তা কিন লোক এই কাম করছে আমি তো আমি এটা মানে অঙ্ক দেবেন আর তো মহিলা এর দেখা সেটা মনে হয়েছে বাঘের মতন পাঞ্জাবি সিরতে আছে ইজ্জা ইজ্জা চেয়ারম্যান ইজ্জা আর পাঞ্জাবি করে গল্প হয়ে দিছে রাজা কার দিয়ে আর দুগা বাচ্চারে হুতি ভালাইছে তখন আমি তার বাইর করলাম গড়তে বাইর করে সেটা পাঞ্জাবি টাঞ্জাবি তো সেরেছে আমি বই তুমি রাখো তোমার বিচার আমি করবো তারপরে আমি ওরে নারকেল গাছের সাথে গরু রশি দিয়ে আরো আমার সাথে যারা আছে তারা বললাম রশি আনো রশি আনে তার মাথা এইভাবে আনলাম গাছের লোকে যেভাবে গরু বাঁধে আমার স্টেন গানের ম্যাগজিনের মধ্যে আড়াইশটা গুলি আমি ফট করে লঙ্গিটা উড়াইলাম যে পায়খানার রাস্তাটা গুলি করবো মাথা দাবাই রেখো হালি আমি পজিশন নিছি গুলি করবো এমন সময় পিছন থেকে ভাই রাখেন ভাই রাখেন 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 ভাই ভাই গুলি করেন না ভাই 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 আমার আব্বা গাল ফিরে চাই দিয়েছে আর এখন কি করি লঙ্গিটা টান্দা দিলাম কামার বাপ 
তখন ওই মহিলা করছি দেখি যাই ফরিদ ওই ছেলের নাম ছিল ফরিদ কো ফরিদ রে তুই গাগুলি করে দে আরে কো তুই আর স্বামীর বন্ধু আর স্বামী গরিব মানুষ তুই তো আর স্বামীর বন্ধু এক লোকে তোরা আলে আওরা করছ হ্যাঁ তুই বেসত গা ইপিআরে ভর্তি হই আর আর স্বামী গেছে পাকিস্তানের আর্মিতে ভর্তি হই তো পাকিস্তানে আটকা হচ্ছে তুই তো জানোস তোর বাবে গিয়া চেয়ারম্যান আর তোর বাসতে ধনু করে জেতা হুতি হালাই মানে এটা হইলো আঞ্চলিক বসে মানে জেতা গাইরা পালাইছে আর স্বামী তো মুক্তিযুদ্ধ তোর বন্ধু তো মুক্তিযুদ্ধ যায় না রে তোর বন্ধু পাকিস্তানের লাহোরে আরে ফেসুয়ারে আটকা হচ্ছে তখন ফরিদ হতবম্বর মতন হয়ে গেল আমিও হতবম্ব সব একটা এখন একটা রাজাকার এত বড় নিঃশংস একটা কার্যকলাপ করছে তার পুরা মুক্তি বাহিনী আমি এখন কি করি তখন ফরিদ তার ওই মহিলার কথাগুলো শুনি না তার বাপের একটা প্রশ্ন করলো তখন ছাইরা দিচ্ছি দাঁড়াই গেছে তার বাপ এইভাবে গাছের সাথে নারকেল গাছটার সাথে জ্বালান্ত দাঁড়াই গেছে কাব্য আপনি পাকিস্তানরে এত ভালোবাসছে তা আপনি এরে দিলেন কেন আমার একটা বই দিয়ে দিতেন এইভাবে বলতেছে কি কথাটা শুদ্ধ নোয়াখালী আঞ্চলিক বাসনা আমার একটা বই দিয়ে দিতেন পাকিস্তানিদের ব্যাংকের ভিতরে এরে দিলেন কেন গরিব মানুষ এর বাচ্চা দুমটারা মারি ফেলেছেন এটা কী করলেন এই কথা বলছে আমরা আমার বাপ বেটা যেভাবে কথা বলতেছে ইজি কথা এর মধ্যে যে ফরিদ কি কোন তার কান্দে ছিল একটা ব্রিটিশ ইস্টার্ন গান হ্যাঁ ইস্টার্ন গান ওই ব্রিটিশ ইস্টার্ন গানটার বের ম্যাগজিনটাও সিধা ওই এটার মধ্যে ও আর এসটা গুলি থাকে এটা মানে একটু পিস্তলের থেকে একটু সামনে যার কি রেঞ্জটা এই কান্দের থেকে নামাইতেছে আমরা তো চিন্তায় করতে পারতেছি না এইভাবে কথা বলতে বলতে যে হঠাৎ করিয়া হঠাৎ করে স্ট্যান্ড গানটা তার বাপের দিকে তৈরা করে একদম আড়াইশটা পুরা পুরা ম্যাগজিনটা আনলোড করছে তার বাপের বুকে লাগে আর রক্ত মুক্ত আমি তো কাছে আর আমার সাথে যারা আছে তারা একটু দূরে একদম পুরো ম্যাগজিনটা তার বাপের বুকের মধ্যে আনলোড করছে আর তখন গড়ের টিকা তা প্রতিটা গড় থেকে তার ভাইয়ের বউ টো বা বাহিন টোহিন দৌড়াই আছে লাইয়া পড়ছে এটা কী করলো তখন আমার সাফা থাকে অ্যাবনর্মাল হয়ে গেছে তারপরে ওরে ধৈরা কোনো মতে ওর কাছ থেকে জোর করে আমরা স্ট্যান্ড গানটা লইলাম তারপরে ধৈরা নিয়ে আমাদের ক্যাপ্টেন দিদার সাহেবের কাছে ফালাইলাম স্যার এই অবস্থা এই ঘটনা আমার বিচার আর করতে হয় না এই কাম করছে যখন থানা কম্পাউন্ড দখল করে লিছি মুক্ত হয়েছে তখন আমাদের যে মেন দরজা অর্থাৎ ফেনি যাওয়ার যে মেন দরজা এটা আমরা মুক্ত করতে পারছি এইভাবে আমরা ফেনি পর্যন্ত একেবারে নির্দ্বিধার কিন্তু এখন আমাদের কার প্রতিরোধ করার কোনো ইয়া নাই ইন্ডিয়ান আর্মিরা কভারিং ফায়ার দিতেছে আর্টিলারি আমাদের মুজিব ব্যাটারি আছে তারাও কভারিং ফায়ার দিতেছে আমরা অগ্রসর হইতেছি অগ্রসর হইতে হইতে ফেনি ক্যাপচার করলাম আর্মিরা যখন সারেন্ডার করলো আমাদের কাছে তো ইন্ডিয়ান আর্মিরা ওদেরকে নিয়ে গেল আর যেগুলো রাজাকার ছিল এগুলো পাবলিকে বাইরে ইয়া পিটাইয়া কোনটার আত কেটটা পাও কেটটা এভাবে দিচ্ছে আর কি এখন আমাদের শক্ত উদ্দেশ্য ছিল চট্টগ্রাম তখন ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের সাথে অ্যাটাচ হয়ে গেল বা আমাদেরকে সামনে দিয়েছে সামনে দেওয়ার পরে আমরা মার্চ করছি চিড়িয়াঙ্গের দিকে ট্রাং রুট দৈরা অর্থাৎ চিড়িয়াং রুট রেল লাইন মার্চ করতে শিখতে হবে এ মার্চ করে ফেনি এবং চিড়িয়াঙ্গের মধ্যে যে বর্ডারটা ফেনি এবং চট্টগ্রামের বর্ডার সেই বর্ডারটার নাম হইল ওই শুভপুর ব্রিজ আছে একটা রেলওয়ে ব্রিজ গেলাম তখন আর্টিলারি শেল আমাদের উপরে তখন আমার হেলমেট হ্যাঁ হঠাৎ করে একটা আমার মাথার মধ্যে একটা এরকম একটা ভারী পড়ল মনে হয় যে কেউ পিছন দিয়া লাঠি দিয়া জুড়ে বাড়ি দিচ্ছে দিয়ে যে আর একটা শেল পড়ল এইটুকু পর্যন্ত বলতে পারবো এরপরে তার দিয়ে যে সব চোখ টোখ যা আছে সব অন্ধকার হয়ে গেল আমাকে আমাদের বেলুনিয়াতে যে ব্রাহ্মমান হাসপাতাল আমাদের নিজস্ব আর্মির সেনাবাহিনীর সিএমএসের মতো হ্যাঁ আর ব্রাহ্মমান হাসপাতালে হয় আমাদের নার্সিং সিপাই টিপাই সব আমাদের ডাক্তাররা আছে হ্যাঁ ওই এমসি কোরের মেডিকেল স্পেশালিস্ট ডাক্তার না সে সাত দিন চিকিৎসা করার পরে আমাকে আবার রণক্ষেত্রে যুদ্ধের মধ্যে পাঠাই দিচ্ছে সেখান থেকে ইন্ডিয়ান আর্মিদের গাড়ি দিয়ে আমাকে নিয়ে আলামাই দিল আমাদের টেন বেঙ্গলের সাথে অ্যাটাচ করে দিল তো টেন বেঙ্গলের সাথে অ্যাটাচ করে দিল আমরা খেলাম চলে গেলাম কুমিরা কুমিরা তো শক্ত ডিফেন্স করছে পাকিস্তান তো আমি যখন এককারে সমুদ্রের কিনার দিয়ে আমি এককারে লাস্টে সমুদ্রের কিনারে তখন আমার সামনে একটা পাকিস্তানি সোলজার তার হাতে জির থ্রি রাইফেল আর আমার কাছে চাইনিজ ইস্টার্ন গান এটার মধ্যে ব্যানেট লাগে না তখন আমি দেখলাম সেই লোক যেভাবে আসতেছে আমার দিকে ওকে তো আমি কোনো মতেই ব্যানেট দিয়ে তাদের কাবু করতে পারবো না তখন আমাদের ওই যে পনেরো দিনের একটা ট্রেনিং ছিল এটা হলো চিতা আমার হাইট ছিল পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি আর পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা লোকটার সাথে ব্যানেট ফেটে দখন করতে হবে তখন আমি পজিশনটা নিলাম ওই চিতা যেভাবে বড় বড় মহিষকে চিতা আক্রমণ করে লাভ দেওয়া বলে আমি সেই পজিশনটা নিলাম যখন পজিশনটা নিছি সেও তো ট্রেনিং প্রাপ্ত সোলজার সেও বুঝতে পারছে তখন সে কি করলো হ্যাঁ আমার কাছে
सरेंडर किया तुम हमको चार्ज मत करो तो हो ना मैं क्या तुम हथियार डाल दो हथियार डालो नहीं फिर चार्ज करेगा ये बाबू जो हम कोई सी तो हम हथियार तो तार हथियार ड्राइव कर रहा है फले जमीन से बालू चोट तो नो दिन समुद्र किनारे बालू अलगा आरे बेरी बंदर से बेरी बंदर ए पास है मैं वो ही पास है हमारे वो इन्हें नो लूकर है तो उन हथियार तो फले दिसी पड़े हैं को तुम हथियार तुम हथियार नीचे करो चार्ज मत करो हैं आमिगे नहीं हम तुमको � शाला उल्लू का पटा हम मलायों नहीं है हम मुसलमान है हम मुक्ति है जो हम मुसलमान कोई सी मुक्ति कोई सी तो उनको कुर्सी तर बनी और मुझे की एक तर जूस उठलो उठे से तर राइफल डरे हमार महातीर सुद्ध हमार स्टेन गन डरे ऐ मनी बहन एक तर से दे तो ये मित्र चिंता तन नहीं है तब तब फला ऐसे हमार आंधा दसो तो हम आमी आमी शून्य हो गया किसी यहाँ होता बंबर आमी की कोल्ला हूँ यार ये सुजुक दिलाम क्या नो आमा के धोरा जोरा या धोरा सुजुक लग रहा मैं तो होनी बैंड टट्टू का इतने बारी तो होने कुर्सी की तमर हेलमेट टमाता थे वाले दिलो फाता जो वाले जो बेंटिस रोया किसे एक है ने मनी पूरा गोस एकोनो तार ठुड़े चुमारी इस पोरस्टा में पाई तो हाँ अमा के बोलो देखो तुम्हारा माफिक दूल्हा का हम गौर छुर के आया आज तुम्हारा पास हम सरेंडर किया तुम्हारा साथ हुदा का रहमत है हमारा ऊपर हुदा का गजब नजर हो गया ये डायलॉग टा वो इस फोल्डर टा अमा के दिलो तार पर अमा के सहरे दिलो सहरे दौर कर तो हम आमर पीसों ने जरा इंडियन सोल्जर बामा दे साथ इस दौरान से तारे अरेस्ट कर लो अरेस्ट करें इंडिया ते मानी प्रिजनर प्रिजनर प्रिजनरी ऐसे हम रह चौड़े ग्राम दोहल कर लाम चौड़े ग्राम में गिया डूक लाम जुद्देर पड़े मुक्ति जुद्दरा जे हम रह मुक्ति जुद्द पुरी सोए दीते परिणाई कारण जातीर कार कैसे देवो जो दी पुरी से दे तो हम तो हैं मने आमदर क्यों हत्ता करे जब पुरी से ना दिया पुरी से गुप्तन करे ऐसे निकास कर मुकुल सी हटा आमी ये वर्त मने जाके बीए कर सी एक उतरे ये अमर शेष को था अमर शो शुरू जानते बल्लो की बाबे जामी एक जन मुक्ति जुद्दा तो हम उन्हीं यामा के हैं हुमायन तू इतने बहुत दे चौरान नो बुई पासन नो बुई ते जुद्दा हो तो मुक्ति जुद्दा ही शबे जहाँ पासन नो बुई ते एप्लीकेशन करती है आवेदन करती है हैं पासन नो बुई तो हमारे होय नहीं सियान नो बुई तो जहाँ जाती जो नो बंगो बंदो शेख मुझे उरावन को नखों में ताश लो आयशा शेर हमारे काबिस पुत्र डॉक्यूमेंट ये बोलूँ सारे ये व्यवस्था आमी तो जुद्दा होता वर्कर ने आमे तो चार मिनट चक्की तो करते पड़े ना वाजुक गोहे या किसी ऐहुन सर आमा के तो आमने बातार व्यवस्था ना करे दिले तो उन्हीं आयशा मदर कॉलेज गए उन्हीं आमा के नियास लो आयशा से रे कॉलेज गए डॉक्टर आमजब शब आमजब शब रे तुम्हि� आस्ते आस्ते आमर बात आ रहा है एक लोग राष्ट्रीय सम्मानी बात आ एक उन बस्ती राष्ट्रीय सम्मानी बात हो और पड़ती क्या हैं मुक्ति जुद्देर समस्त अधिकार हमरा मने होए हमारे जातीय जनों बंगो बंदूक कौन ना हमारे के फिरे दिस आमर दूजा सेले रखने हैं मुक्ति जुद्देर कुटाई हिसाबे चाकरी हि� ये नोटन प्रोजन में जन्नो लेखा की निश्चंक शोधा ऐसो नो बीन तुम्हाँ के देखा वो प्रियो बांग्लादेश टा जहाँ तोरे बुंद दिलो तार नीचे दिख जोत बाई दिलो तार प्राण टा सुनार बांग्लादेशो सान कोरे पुरी ए कोरे से छाई शिशु हत्ता नारी दर्शन मानो बतार चिलो ना बालाई शे दिन रोक तेरे खुली खेले चिलो जरा मुर्गी अवरोध सप्लाई दी तो हाया ने दरास तनाई राजा का राल बदर बनिए दी तो उधर पहाड़ आई ये कहने शेष नॉय सुनो नॉय टीमा सेर गटो ना नॉय नेर जॉल सुखी एक ये चिलो कान ना चिलो माना 
মায়ের সামনে জিয়ের ইজ্জত লুটে নিয়েছে ওরা মদের দিয়েছে জামাত সঙ্গ রাজাকার ছিল তারা পিতার সামনে পুত্রের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে ওরা মদত দিয়েছে জামাত সঙ্গ আলবদর ছিল তারা মায়ের কুলের দুধের শিশু টেনে হেসরে নিয়ে হত্যা করেছে বেনেট দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে সুখে কাতর হত বল হত বাকি জননী জ্বলন্ত আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিল সন্তানের নিথর দেখোখানি গ্রামগঞ্জ ধ্বংস করেছে ট্যাং কামান বিমান থেকে বোমা ফেলে লাশের বেলা বাসত তখন পদ্মা মেঘনারে চলে এখনো বিন এবার দেখাবো বদ্ধ ভূমিগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে এখনো কত সখীদের কুলি এই বাংলায় যাহা ঘটেছে বিশ্ব যুদ্ধেও তাহা ঘটেনি নিঃশংসতায় হার মেনেছিল হিটলার আর মুসলিমি বদ্ধ ভূমিতে বুদ্ধিজীবী হত্যা করেছিল যারা আমার মায়ের বুকের পাজরের উপর মন্ত্রী হয়েছিল তারা আমায় একটু দরে নবীন পারছি না আর দাঁড়াতে এই কথাটা মনে হলে চাপবারে মোর নারীতে হায় রে আমার বঙ্গ জননী এ লজ্জা রাখি কই ইতিহাসের ওই অধ্যায়ে মুদের বুঝি কমানাই মুদের বুঝি কমানাই ধন্যবাদ আর একটু নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের আমার আরেকটা আবেদন আমাদের সময় কথা ছিল এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় তা আমি একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এ জাতির নতুন প্রজন্মের কাছে আমার আবেদন এখন যৌবন যার এই জাতি থেকে স্বাধীনতা বিরোধী এবং নিঃশংস হত্যাকারীদেরকে নির্মূল করার শ্রেষ্ঠ সময় তার জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু